《以斯拉记》第四章，犹大和便雅敏的敌人听见被掳回来的人为耶和华以色列的神重建圣殿，就前来见所罗巴伯和众族长，对他们说：“请让我们与你们一起建造吧，因为我们也像你们那样寻求你们的神。”自从亚述王以撒哈顿把我们带上这里的日子以来，我们一直向他献祭。但所罗巴伯、耶稣雅和以色列其余的族长对他们说：“你们不能与我们一同建筑神的殿，因为波斯王古列王吩咐我们自己为耶和华以色列的神建殿。”于是。那地方的居民使犹大人的手发软，惊扰他们的建筑工程。又在波斯王鼓励的日子，直到波斯王大利乌在位的时候，常常会买参谋来敌对犹大人，要破坏他们的建殿计划。亚哈随鲁在位的初期，他们写了诉状，控告犹大和耶路撒冷的居民。在亚达薛西年间，比施兰、米特利达、他别和其余的同僚也上书给波斯王亚达薛西，反对耶路撒冷人。奏文是用亚兰文写成，也用亚兰语译出。省长利宏和秘书申帅写奏本给亚达薛西王，控告耶路撒冷。奏文如下：省长立宏、秘书申帅和他们其余的同僚、法官、钦差、议员、官长、雅基卫人、巴比伦人、书山人，就是以兰人，还有伟大尊贵的雅斯纳巴鲁来，安置在撒玛利亚城。和河西那边其余地方的居民，呈上奏文。这就是他们呈给亚达薛西王的奏文副本。你的臣仆就是河西那边的人，上奏亚达薛西王，奏之代王。从你那里上到我们这里来的犹大人，已经到了耶路撒冷这座叛逆和邪恶的城。他们进行建造，并且已经修好根基，开始建造城墙。现在奏之代王，如果这城建成，墙垣筑好，他们就不再缴税、进贡和纳粮，王的国库收入必定受损。现在我们既食王家的盐，不该见王受剥夺，因此。上奏禀告王，请王查考先王的记录，从记录中查知这城是叛逆的城，对列王和各省都有损害。自古以来，城中常有造反的事，因此这城被拆毁。我们告知王，如果这城建成，墙垣筑好。河西那边的地方就不再是王的了。王把谕旨送交省长立宏、秘书申帅以及其余住在撒玛利亚和河西的同僚说：“愿你们平安。你们呈给我们的奏本已经在我面前清楚诵读了。我下令考察，发现这城自古以来反叛列王。”城中常有造反叛乱的事。从前，大能的君王统治耶路撒冷，治理河西那边的全地，接受他们缴税、进贡和纳粮。现在，你们要下令叫这些人停工，不得重建这城，等候我的谕令。你们要留心，不可疏忽这事。使王的亏损增加。当亚达薛西王谕旨的副本在立宏和秘书申帅以及他们的同僚面前宣读出来以后。
他们就急忙去耶路撒冷，到犹大人那里，用武力强迫他们停工。所以，在耶路撒冷的神殿的工程就停止了，直到波斯王大利乌在位的第二年。